rahasia kesuksesan yang pertama adalah birul walidah. Birul walidah. Dikisahkan ada pengusaha muda yang sangat sukses. Ditanya apa rahasia kesuksesan anda? Jangan ceritakan mengenai kecanggihan manajemen dasar. Saya ingin tanya rahasia. Dia cerita. Saya ini lima bersaudara. Saya tinggal mati oleh ayah saya pada saat usia saya SMA. Sehingga saya punya empat adik yang mau dan mau karena saya sebagai saudara tertua, saya harus ikut bertanggung jawab terhadap adik-adik saya. Waktu berjalan, berjalan, berjalan. Akhirnya saya menikah. Begitu saya menikah dan saya tinggal di satu kota dengan ibu saya, saya usahakan setiap kali habis Jumat, habis Jumatan, kalau saya tinggal di kota yang sama dengan ibu, saya selalu selalu rohmi ke ibu saya sambil membawa makanan kesukaan ibu saya yaitu jajanan pasar saat ini saya berjenggeraman buyong saja menghidup ibu saya tidak lama, 15-20 menit setelah itu saya tinggal pada awal saya berusaha melakukan bisnis dan tradisi saya adalah selalu sholat malam suatu saat cerita dari sang kakak yang pengusaha muda yang sukses ini begitu selesai sholat malam suatu saat saya tidak tahu kenapa ngantuknya bukan main sehingga saya tertidur bahwa pada saat saya tertidur itu ada bisikan yang sangat kuat sehingga saya terbangun Bisikan itu pendek, hanya bilang apa? Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Ini saya tidak berani bilang ini pada saat apa aja. Karena ada suara yang sangat kuat itu, saya terbangun dan saya tidak punya tafsir lain. Begitu saya terbangun tadi itu, kecuali tafsir saya adalah mentradisikan silaturahmi kepada ibu saya sehabis Jumatan sambil bawa jajan pasar kesukaan ibu saya. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses, yang pertama adalah bingung luar Itu bisa. Jadi rahasianya itu di situ rahasia. Di rumah kita sudah ada yang itu. Rahasia yang kedua, rahasia yang kedua, urutan bukan merupakan prioritas. Yaitu sholat malam dan sholat. Sholat malam dan sholat malam Coba bayangkan Inna Allah wa malaikata wa misalkun ala nabi Ya iman Tuhan Sholu alaihi wa salimu tasri Bayangkan mereka pun juga baca sholat malam Mereka itu berbanyak sholat Dan membaca sholat itu tidak sekedar diungkapkan dalam bahasa nisan Tetapi rasakan Ya Allah, Ya Rasul Tancapkan di dalam hati Oleh karena itu tidak jalan Kalau kita membaca sholawat Itu tidak saja Neteskan air mata
saya itu sering cerita ke kawan-kawan para menteri kalau pas itu terombongan presiden itu mobil yang lain kan disuruh stopin semua tidak ada yang namanya becak lewat, orang nyebrang lancar sekali meskipun ini terombongan di belakang apa? saya bayangkan saya bilang coba renungkan pada saat nanti dia ulu masyarakat Ya Allah Masya Hari kenantian Kalau kita bisa ikut rombongan Rasulullah Ya Allah Ya Rasulullah Nah apa-apa Kalau Tau di pojok Di luar Nah apa-apa Pokoknya Katut saja Lancar Lancar Gimana kita diakui oleh Rasulullah Kalau baca salam Kita tidak pernah Begitu lapor Rasulullah Derek ya saya yang ikut ya Sama Saya umat panjenikan Daftar yang udah ada Udah pernah mau selawat Atau kalau enggak Kalau nyebut ya Muhammad, Muhammad Sekta Apa enggak bisa menyebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Habibina wa syafi'ina wa kurati ayunina Kan enak tau itu Nah ini nyebut Nabi kita itu seperti tukang parkir Gelur Ya Allah Kau nyebut Taruhlah Al-Muqarron Yang terhormat Yang mulia yang saya hormati itu manusia biasa sebenarnya nah ini manusia yang top ini masa nyebut pakai sayyidina saja kok kelihatannya repot gitu kelihatannya berat begitu tapi kalau dirinya disebut dan pakai yang terhormat marah dan pakai bapak marah dan pakai ibu marah Siti Juleka Padahal kalau dipanggil Ibu Nyai Siti Juleka Kan enak yang saya hormati Senang juga Itu tanda kehormatan kita Jadi cara menyebut itu Itu sudah menunjukkan Bagaimana kita menghormati Kepada yang kita sebut Orang itu baru banyak Baca Salam Rupanya. Yang ketiga Sholat malam dan sholat malam Yang ketiga Biasakan setiap hari Menyisihkan Berapapun yang kita punya Minta seribu, entah lima ribu, sepuluh ribu, seratus ribu Pokoknya itu Biasakan Sehingga kalau bisa di rumah itu ada kotak kecil gitu Biasa kan setiap hari nyemplung sini, entah seratus, entah seribu, mau bos berapa pun tradisinya, pagi sebelum berangkat masukkan, nanti satu bulan coba itu cari dimasukkan dompet lagi, begitu kelihatan agak besar, tapi ini sayang, langsung kasihkan siapa sih? Biasa kan? Insya Allah dengan tiga tradisi itu, bimul walidin, sholat malam dan sholat, sodakoh setiap hari berapa pun, berapa pun, dan sampai putus ditambah dengan kerja keras, insya Allah sukses.